Sabot. Acá Pungu a José Dani y Vesti de Dice a Aire. Acá para Apatea y Vesti de Dice. Fourth personal foul on Ives Digna Dice. A triple score 88-82. Le van a Anim. A Ginebra San Miguel. Dito se la rompió. A Tarabaja de Purigo. Como en Analo Ginebra. Dito se la rompió. A Matatapos World Serie. A Tamaglana para el campeonato. Ginebra San Miguel. A Tarabaja de Purigo. Muy bien. Como en Analo San Miguel Dito. Macacaro por el Rubber Batch. Sadar de Viernes. Para el Limón Porta de Purigo. Semi-final round. Good for the Tamara Laman. Two zero up a pass of the championship. At oh, there are four things that are going to be getting the conquistas. I just want to say, see Congressman Tessie Aquino. At the local level, he's going to be playing. See Congressman John Espena from Cebu. Napakaaga ng fourth quarter pero ito si Noli Loxi naging uh, agresibo nakakuha ng foul at ngayon sa foul shot kung matatandaan natin kung si Noli Loxi nagdala para sa Hinebra ng huling laro at uh, mukhang yun ulit ang nasa isip niya ngayon na uh, umpisa pa lang ng fourth quarter Okay, pwede ang Buda medyo pinasok po ito ng third quarter ng amang ni Coach Trumbert Black The Mods Brothers nakawala kay Marlo Aquino na disipin siso hindi din ang tira na kuwara mo na pwede ang Buda Pwede ang Buda Diyabuta, hindi natin nahahalata na andyan oh. na at nagko-contribute na siya ngayon. No? At saka uh, dumidepensa siya ngayon kay uh, Noli Loxin. Okay, so pwede Diyabuta, hindi talaga papel niya. At saka oh, welcome naman sa kanya yung papel niya ngayon. Ika nga, sack trooper yan. Oh. Pero he gives quality minutes. Good season, pwede kayo na pick ni Marlo Aquino. Yay! Sarado, three-point shot by good season. At labang ng walo. Ang hinebra sa tingin alito po sa unang minuto. Very first minute of the fourth quarter, 92-84 for Hinebra. Pips, traveling on Strutters. Ito si Strutters, naka 36 points siya at the end of the third quarter. And we know that he can score some more in the fourth. So yung experiment niya kanina na magbigay muna ng bola sa kanyang locals, hindi na niya magagawa ngayon dahil talagang nasa shoulders niya ang offensive goal. Nabatala ng Holy Luxon yun. Pinihitan si Abuda. Hindi pumasok ka tira. Nakuha rin pumarin ng rebound. Pumarin ito na front court. Pumarin. Goes to Abuda. Abuda naman sa nalubi ni Marlo Aquino. Sabi ko, Abuda, teka, ayaw ka dyan. Legal defense nyo. Oo. Ang illegal defense. Pagkakas ko, panglima na yan. Panglima nga rin. Na illegal defense ng Hinebra sa Pinel. At isa na naman mag-fitro para sa San Miguel Beer. Si Alan Kennedy kang titira. Pagkatapos, sa kanila pa ang bola. 92 to 85, it's a seven point lead para sa Hinebra San Miguel. Ang problema sa series na to ng San Miguel is yung balance of scoring nila. Usually they only have the most scoring double figures. Okay, sila po si Bodo, talagang hirap na hirap na ipasok yung bola sa loob. Dari naabangan na siya rin eh. No field. Dari sa labas, wala. Tony Luxin grabs the rebound. Oy, boy. Nagtatawag ni Rotary Bernarte. Meron daw si Nalya. O saling si Kumare ba? O si Franz Kumare. Nagtatawag ni Rotary Bernarte. We can understand. Nagihitik ka sila dahil niya umiinit ang laro. Tignan natin dito. Ayun, ayun. Medyo merong binigay si Adonon. Si Franz. Laro ay umilit. Huwag lang yung ikangay, mga temper o yung mga ulo ng mga taong na ando dito. Alam nyo, ilang taong na rin ang in-escort palabas, ano ha? Kasi sa ticket po yan, nakalagay yan sa ticket. Na bawal ang... Kasi kahit yung pagpapura, bawal yan eh. Lalo na yun ang babato kayo, o nakakasakit na kayo, o merong posibilidad na makasakit kayo. Ay palalabasin kayo. Hindi ba kaya nyo, pero palalabasin kayo. Ang sayang nyo lang yung pinakain din nyo at hindi nyo mapapanood yung... Higa ka pagtatapos ng laro. Yung ticket na yun, eh, karapatan mo manood ng laro. Oh. Pero wala kang karapatan na... Banggulo. Banggulo. Oo. Oh. Okay. So, ito ngayon, si Val David. Itira ng tecting ang uh, free throws. Doon sa deliberate foul na tinawag kay uh, Franz Pumare. At lumabang ng naman ng walo. Ang Ginebra San Miguel. Meron pang isa. At ngayon, ang possession, nasa Ginebra San Miguel pa. At si Franz Pumare, kailangan nga ibang kumuna ng at least 3 minutes. Ganun din ang nangyari kanina naman kay Pido Harensi doon sa kabila. It is a 9-point lead for Ginebra San Miguel at 94-85. 2 minutes gone by, dito sa ating 4th period. Greg Cofield, kinabas kay Bahal Kabit. Ay, drop pass, si Kenneth Cordoli locks in sapagkat medyo sinira ng pinto doon si Bahal Kabit. 
Doon sa kanyang pag-drive, kinailangan niya pumasa pero napalakas yung bounce. So pagkakataon ng San Miguel para tapusin na naman ang kalamangan. Kanina na ibabalan nila to Orbe. 4-5. 4-5. Okay, pero nag-turn over na naman ang San Miguel. Well, ito si Gwyn Season. Nakita si Baldemir. Balagaling kay Hison. Yes! Yan naman yung fast break, uh, Gonsig. That's always been the key. Pagka nagkakaproblema itong Hinebra, magkakaroon sila ng ilang fast break points. Then, mawawala na naman yung pressure of the shoulder. Another point play para sa Hinebra, San Miguel. Ito, isolation play para kay Escoder. So, yun, sumama na naman si uh, Malu Aquino sa depensa ng Hinebra, San Miguel. At nababas po ang bola sa pabor ng Hinebra. Ito na nangyayari sa San Miguel. Wala na sila gaano mga execution ng mga plays nila. Tingnan natin, bench scoring. Ito, pakalaki. Ito yung sinasabi natin, balance of scoring always goes for Hinebra in this series. They have a lot more people scoring double figures than San Miguel. At yung mga bench player na malaki sa si Bishigan, si Baldavid at si Vince Hison. Baldavid with 19, Hison with uh, 20 points now. Uh, Gano'n po tayo timeout. Medyo tuwan-tuwa po ang mga fans ng Hinebra rito sa Cuneta Astrodome at lumalamangan sila ng 14 puntos dito po sa fourth quarter. Pero matagal-tagal pa ito, 8 minutes and 57 seconds. Pinapakitaan tayo ng Hinebra ng kanilang mga scoring options. Nakakarami. Pero ito, nakalusot sa depensa. So itong Hinebra, Hison, pumuputok ngayon, pinabayaan. Wala. Ang swerte pa sa Miguel Dindon, dahil hindi pumasok yung tira ni Hison. Samantara, ito si Freddy Abuda kanina. Talagang uh, oh. sinaksak na makita niya kung walang gusto bukong tayo sa kanya. Sabi niya, sige, titirahan ko kayo. Ito naman sila mga scorers, dinaklak ang bola. 10 points balik agad. 14 uh -huh. points ito kanina, pero napakadaling uh, ibinaba sa 10 points ng San Miguel. Nawala ng depensa sa last two plays itong Ginebra. Maririnig po ninyo ang sigawan dito sa Cuneta Astro. Babae talagang dumatagundog po ang mga hiyaw ng uh, mga taga-Hinebra. Meron po tayong report galing kay Anthony Suntay. Anthony? Okay, thank you very much, Ed. Ang sabi na ni Coach ng Mablaca Hines sa timeout, he called the timeout in order to stop the momentum of Hinebra San Miguel. Secondly, he wanted to remind the monster others not to take too much on his shoulders. Sabi niya, we're a team here. Let's play San Miguel team basketball. And we can still come back in this particular ball game. Balik tayo sa'yo, Ed. Okay, thank you very much, Jan. Anthony Suntay. At uh, sa lukuyan po, sa pupuntos nga ang kalamangan ng uh, Hinebra San Miguel over uh, uh, San Miguel Pier. At yan, nakikita po ninyo si Coach Norman Black. At tayo na rin po. Itong scoring option, sinasabi natin, napakarami for Hinebra. Ito si Noli ito ngayon. Ito si Vince Hison. Ayun, oh. pinakita na naman tayo. Kanina si Val David. Of course, yung import nila, may score na si Pido Jarencio. Pero itong San Miguel, naghahanap ngayon kung sino pwede may score para sa kanila. Kaya sa nasa ito, pinalpay! Ito na naman ang fast break na Hinebra San Miguel. He's on against Frank Gillen. And Frank Gillen will be called for the foul. You know, dominate so far ng Hinebra on both ends of the court. Kanilang defense with that block. And then running their breaks. Ayun, ganda ng block. So, nilaksin po ang pumalpal kaya niya sa nasa ito. Dito naman, eh. Si Frank Gillen, wala na siya ibang options, eh. Kasi kung binigyan niya yung layup na yun, eh, ang Hinebra San Miguel at maaari pa magkaroon ng 3-point play kung sakasakali. Ang pag-usapan natin kanina, Coach Yeg, yung bench scoring ng Hinebra San Miguel, ha, ito point out ko sana kanina, yung uh, karabihan ng mga puto. Pero mo, itong uh, si Vin Season ngayon, uh, coming off the bench, 23 points, si Valda din naman, 19 puntos. So makita natin talaga ngayon itong strength ng uh, Hinebra. Ayun, ang, ang tanong, may napakalaking uh, tanong. Championship team na ka uh, Kailangan muna lang pumasok sa championship para natin malaman. <laughs> 7 minutes, 43 uh, seconds, malalaman natin. Sasagot natin yan. Pera na lang kung pag-extend yun. Baka sa lugo yan po, lamang na lamang ang Hinebra San Miguel, 13 puntos, 102 to 89. Ang anim na beses na tinawagan ng uh, illegal defense ang Hinebra San Miguel. Sumatara si Coach Joe Wertke naman, tinapik na si EJ Pyle, mababalikin na niya sa laro. With 7.34 to go in this ball game. So, yung flexibility ng Hinebra na naman. They can go small, they can go big, they can shoot from the outside, they can uh, power inside. Napakarami nilang options. They, they can go big or super big. Super big. <laughs> Matala, si Pinagra po ni E.J. Pala, si Noli Loxin, as you look at Coach Jaworski. Oh, watch out! Okay, 102 to 90. Watch out! 12 point lead po ng Hinebra, Ogos at Miguel Guerra. Ito na naman sinayasa na sa ito, na ma-atake sa loob, pero napulog ni Abuda. Wala. Malo Aquino, mataas ang talon, mataas din po ang high 10. 
Agad wala, nagpananalo din sa rebound doon. 